বন্ধুরা আজকে আমরা এই ভিডিওতে পড়ব হচ্ছে অতীতকাল এখন তোমাদের প্রশ্ন হতে পারে আমরা তো অতীতকাল পড়ে ফেলেছি আসলে দেখো আমরা যে অতীতকাল পড়েছিলাম সেই অতীতকালটা হচ্ছে চলিত ভাষায় ছিল আজকে আমরা যে অতীতকাল পড়ব সেটা হচ্ছে সাধুতে এখন তোমাদের অনেকেরই প্রশ্ন হতে পারে যে চলিত আর সাধুর মধ্যে কি আসলেই কোনো কালের মধ্যে কোনো পার্থক্য হয় অবশ্যই হয় বন্ধুরা কারণ হচ্ছে যদি চলিত আর সাধু আলাদা রকমের হয়ে থাকে তাহলে কালের মধ্যেও চলিত আর সাধুর মধ্যে আলাদা রয়েছে আর তোমাদের এই সাধু থেকেই প্রশ্ন করে কিন্তু কোশ্চেনটা বিগড়িয়ে দেয় কিন্তু আমরা তো এতদিন ধরে চলিত পড়ে এসেছি তো এই জন্য যখন চট করে সাধু দিয়ে দেয় তখন আমাদের ঝামেলা হয়ে যায় আরও একটা সমস্যা হয় যে আমরা কিন্তু সাধারণত সাধু ভাষা বলতে খুব একটা অভ্যস্ত নই এই সাধু ভাষা খুব একটা বলতে অভ্যস্ত না থাকার কারণে আমাদের কিন্তু আরও অনেক বেশি সমস্যা হয় আর এই কারণেই তোমাদেরকে খুব সহজ পদ্ধতিতে শেখানো হবে যে কীভাবে সাধু ভাষার সাধারণ অতীতগুলা বের করা যাবে তো চলো বরাবরের মতোই আমরা কিন্তু সেই চেনার উপায় দিয়েই কিন্তু আসলে নির্ণয় করব যে কীভাবে আসলে সাধু ভাষায় সাধারণ অতীত নির্ণয় করা যায় তার আগে সাধারণ অতীতের চলিত অতীতের চেনার উপায় ছিল এই চলিতর সেই চেনার উপায়গুলো তোমাদের একটু বলতে চাই সেগুলো কি ছিল বন্ধুরা সেগুলো ছিল হচ্ছে ল লে লাম এখন দেখো এখন তোমরা খুব সহজেই বুঝতে পারবে যে এই যে ল লে লাম এটার সাথে তাহলে অতিরিক্ত কি রয়েছে হ্যাঁ বন্ধুরা তোমরা দেখতে পাচ্ছ এটার সাথে অতিরিক্ত কিন্তু ই রয়েছে তোমাকে এই জিনিসটাই ধরতে হবে যে অতিরিক্ত কি রয়েছে অতিরিক্ত রয়েছে হচ্ছে এই ই ইলো ইলে ইলাম এই একটা কথা তোমাকে একটু মনে রাখতে হবে যে সাধুতে সাধারণ অতীতের সাথে ইটা এক্সট্রা করে যুক্ত হবে এই ইটা তোমাকে বরাবরই মনে রাখতে হবে বন্ধুরা এটা হবে হচ্ছে চলিত তো এখন তুমি খেয়াল করে দেখো যে সাধুর সাথে চলিতর পার্থক্যটা কতটুকু একটা ই দিয়ে তাহলে ই দিয়ে তুমি অবশ্যই জিনিসটা বুঝতে পারবে যেমন সে কাজ করিল তাহলে মূল কি কর এখানে তুমি কাজ করিলে মূল কি কর আমি কাজ করিলাম মূল কি কর এখানে ইলো ইলে ইলাম এই যে সেই ইলো ইলে ইলাম এই ইলো ইলে ইলাম দেখলে কিন্তু আমরা খুব সহজে বুঝতে পারবো যে এটা হচ্ছে সাধারণ নতির তো বন্ধুরা তোমাদের যদি পরীক্ষা এখন এখন আসে তাহলে তো তোমরা কিন্তু ঘাবড়ে যাবে না অনেক সময় সাধু থেকে প্রশ্ন আসলে আমরা কিন্তু অনেক সময় ঘাবড়ে যাই অথচ খেয়াল করে দেখো চলিতর সাথে সাধুর পার্থক্য শুধুমাত্র এই একটা ই আর কিছুই না আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ যদি কোনো প্রশ্ন থাকে কমেন্ট সেকশনে জানিয়ে দাও কথা হবে অন্য কোনো এক ভিডিওতে